Yes habari za wakati huu mtazamaji wa Ben TV. Langu jina ni Tuni Domari na leo kama kawaida tunakuletea zile exclusive interview. Bado tuko naye kijana wa mama Justin Casey. Habari yako? Eh bana shwari tu upo poa? Mimi niko poa kabisa za kwangu. Nyekundu Simba nini wewe? Hamna bwana sio na kesho kesho mwezi unaisha. Yeye vaa hizo afu kawaoji wale wenye njano utagombana. <laughs> <laughs> na kubali sawa. Bwana leo hatuko na mengi sana ya kuzungumza lakini tutazungumza mambo machache sana. Uh, tutaangalia mastreka wawili katika upande tofauti tofauti. Tuanze na Fiston Kalala Mayele ambaye yeye alikuwa ni striker uh, katika upande wa Young Sports Club lakini kwa sasa hivi tena yuko Pyramid. Uh, kuiki hii hapa zimezuka zile uh, sinto fahamu baina yake pamoja na uongozi kwamba anakuambia eh, anatupiwa majini kule alipo ametupiwa majini tatizo zenye nyota yake haionekani labda kuto kuwa na michezo kutopewa nafasi uwanjani kule pyramid ndio inamfanya mpaka yeye kuisi hivyo kwanza mchezaji akishatoka kuwa bora katika msimu usika lakini mbaya zaidi maele alikutwa na bahati ya kuwa na muendelezo msimu wa 21 22 aliuanza vizuri akiwa yanga akiwa challenger ni George Mpole akamnyima kiatu msimu uliofuata 2022 23 ikiwa 21 22 aliwafunga Simba goli moja ngao ya jamii manake alikaribishwa vizuri Dar es Salaam akatetema watu wakaona ile staili ya kutetema akapendwa sana msimu ule wa, wa, wa kwanza akabakishwa yanga kukiwa na tetesi kwamba pengine angeweza ondoka akabakishwa kwa nguvu sana na akawa na ubora mara mbili ya ule aliyokuja nao akacheza mechi ya ngao kufungua uzinduzi akapiga chuma mbili chuma za kishababi kabisa dhidi ya simba kwa akawa na muendelezo mzuri akaenda kuwa top scorer kwa akathibitisha kwamba promising aliyoiweka ilikuwa ni sahihi akaenda kuwa top scorer wa ligi akafungana na Saidonti Bazonkiza lakini akishindana na Ranga Shivaviro akaenda kuwa top scorer tena wa kombe la shirikisho barani Afrika akifikisha Dar es Salaam Yanga Afrika fainali ya kombe la shirikisho ikiwa ni rekodi kabisa kwa klabu ya Yanga mafanikio mazuri kabisa mabingwa wa FA yakifanya vyema mabingwa wa ligi lakini kama itoshi wakaenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho ikawa ni msimu ambao katika maisha yake ya mpira wa miguu ni ma mafanikio ya hali ya juu sana. Sina kumbukumbu na staki dhambi, sikumbuki mkongo gani ndani ya Afrika kwa miaka kumi Mkongo mshambuliaji ali kwa, kwa, kwa kikongo aliyepata mafanikio yaliyokuwa na muendelezo kama yale ya Fiston ni Kalala Mayele. Kina makusu huko nyuma tuliwaona lakini hawakuwa na hiyo fomu ambayo aliipata Mayele akiwa na Yanga misimu miwili. Dau likapanda akakaa mezani na waajiri wake akiwa naishi nao vizuri kabisa watu wataondoka na wanabaki na anaonekana kabisa mayakao makuu kule ambapo alikuwa anatumia kipindi kile salamanda watu wakiamini maele anaweza akabaki lakini dau likaja kutoka pyramids tukiambiwa pia Orlando Pirates walikuwa wakimtaka akaweza chiefs na wengineo akaondoka kwenda pyramids misri kocha aliyemchukua fiston kalala maele alimpa imani yes kwa kumuingiza sabu baadaye alimtumia kama mechi mbili tatu alianza kama kutaka kuonesha kwamba bado ni yule yule lakini haikukaa pale ilivyotakiwa pengine mazingira ya ligi pia unapotoka NBC Premier League na umeenda kucheza ligi kuu nchini Misri EPL wenyewe wanaita Egypt Premier League si tofauti kabisa siku utakaoenda Botola ligi kuu nchini Morocco tofauti kabisa utakapocheza ligi ya ya Zambia na kwingineko ligi zina tofautiana ndio maana tumeshuhuda baadhi ya washambuliaji mahiri kabisa wamekuja nchini kwetu wakiwa ma top scorer na wamefeli Mela tumeona Michael Sapong alifeli, alikuja Yipe bora kabisa alifeli, lakini kama itosha amekuja Konkon ligi ya Ghana na alifeli pia. Umeelewa eh? So hivi vitu vipo. Pengine mazingira ya Misri na kubaliana nayo inawezekana yamemkataa, lakini mbaya zaidi ameelekea Afcon, akaenda kuiwakilisha Kongo. Akawa sasa ameacha kile ambacho alikuwa amekifuata na professional yake ile aliyonayo ya mpira wa miguu mahiri kabisa uwanjani hodari kabisa katika kupachika magoli akaacha akawa ni mtu wa mitandao kutumia zaidi Kiswahili chetu e, kujibu mashabiki ambao mimi kwangu baadhi ya mashabiki nawaitaga mashabiki maandazi ambao kimwagia maji tu linatotumka na shughuli imefanyaje imekwisha maeli ana deal nao hao anafanywa interview za Afcon ana provoke wa Tanzania vitu kama hivyo yes sometimes ina, ina, ina frustrate ukiwa bora kama vile alafu kashindwa kukaa pale kwenye njia yako mimi naona hiyo ndio inayomsumbua zaidi habari ya majini mimi siamini kwa sababu sijawahi tupiwa sijawahi kuulelewa kwenye imani hiyo nimelelewa kwenye imani ya kidini na kijamii kwa kuna dunia 
na kiimani ya dini. Kwa hizo mimi ni isho ambazo sijawahi kukutana nazo. Yeye anaweza amini kwa sababu anatumia basi ni rahisi kujua kwamba zimemgeuka. Unajuaje kwamba umerogwa kama hujawahi kuwa mchawi? Unajuaje uchawi kama hujawahi kudili na uchawi? Kwangu mimi binafsi nimemshangaa kweli kweli na Sijui Misri wana tamaduni gani lakini angekuwa kuna baadhi ya nchi ingesumbua sana tuliona eh, Adeba yo Emmanuel ilimro, ilim, hiyo ilimwaribia maisha yake unaenda kwenye vyombo vya habari mchezaji ambaye alifika kuwa mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa kwa waafrika waliokuepo Uingereza EPL akiwa Manchester City na kiwango cha hali ya juu kutoka Arsenal Spurs na kwingine kote alipopita Real Madrid akiwa na kiwango cha juu unatoka kwenye vyombo vya habari unasema mama yako na familia yenu inakuroga vitu ambavyo yani unastaajabisha yes uchawi inawezekana upo mimi siwezi amini lakini tulimshangaa kweli kweli na baada ya pale shughuli yake ikawa imefanya imekwisha so kwangu mimi naona Fiston Mayele anatafuta sasa upande wa pili ya kuwafahamu wa Tanzania uh, kuna muda mwingine watu wanakuambia kwamba Fiston Mayele anataka kama vile kutafuta gia ya kurudi tena Yanga yani anafanya vile kutafuta zile chokochoko za kurudi tena Yanga hizo zilikuepo tunu zilikuwa wazi tu kwamba uwezekano wa kurejea Yanga upo lakini kwa masharti ya kocha Nasr Dambi Nabi ndio alikuwa amesema kwamba kama iwapo atamrejesha Yanga inabidi wamrejeshe na nani na Fiston Kalala Mayele uwezi kupambana yani leo hii unaniambia mimi nishaandaa kitu changu hiki hapa bomu langu ili hapa la mashambulizi limenifikisha fainali ya kombe la shirikisho alafu unachukua tena wale ambao wamenisababisha mimi kuwa na huo umahiri ukawapeleka sehemu ambayo mimi naenda kupambana nao hiyo vita utashindaje kwa hiyo hata Nabi pia ange kuwa na kama kweli hiyo hoja ilikuwa ni kweli anahitaji mayele abakishwe au arejeshwe ndio yeye aweze kurejea chini nilikuwa naweza kuielewa hiyo hoja ina make sense kwangu mimi kwa sababu ili uweze kuwa competitor ni lazim, lazima ukompe yani ili uweze kuwa kushindana lazima uwe mshindani Maele ni mshindani na hivi leo hii wamepata pakome, wamepata maxi, fomu ya Azizi imko pale. Azizi anafahamika vyema vizuri kabisa na Nabi, yupo Alidi Aucho ambaye Nabi alimwamini kwa asilimia 5,000. Mabeki backline yao imekomaa kabisa sasa hivi Yanga kuondoka kwa Jumaa Shabani ambaye hata Nabi aliwahi kariliwa akisema amekuwa mzito, lakini amekuja yeye kuwase mwenye fomu ya hali ya juu. Top assist pale juu yuko yeye amefungana, si ndio? Na Kipre eh, Junior. So to me naamini Maele yuko frustrated kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao anacho deliver akifanani mbaya zaidi wakati yuko Afcon kocha yake huko Pyramid Skaliwa kichwa unaamini ambaye anamwamini yeye kwamba ndo mtu ambaye angeweza kumpa nafasi ya kutosha anakuja kocha mpya anakuja na imani mpya anakuja na jeshi lake jipya kuna hiyo tabia ndo maana uliona Farah Batu alimchukua Ben, 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 ben I amini mean, eh, Bernard Morrison umeelewa Nabi anamfahamu Bernard Morrison na kukaa naye sana lakini anajua umairi wake kila mtu anapenda kuwa na kitu chake anaamini anaweza kafanya nacho kazi that's why narudia kila siku Ben TV mgekuwa muoni hiyo chemistry na impact ya Justin Case msingo kwa mnarejea hapa East Africa Radio ITV kila siku kufanya interview na Justin kuna kitu mnaona kina match umeelewa ile bond yes kweli sasa katika sakata hilo hilo yanga bado hawajazungumza kitu chochote kuhusiana na hilo ya wapo wanaosema kwamba vile wanataka kuizimia juu kwa juu na wengine wanakuambia kwamba mayele amejitokea tu kujaribia yeye mwenyewe tisira yake professional yani kwanza idara ya habari eh, ni sifie yanga tupige makofi wa Tanzania it's step yani ukiona hatua namna hiyo zamani tulishuhudia turudi nyuma na tunasema hata huyo kaka yetu leo ambaye amefungiwa Haji Manara ilikuwa namna hii angeerarua kweli kweli yani maele angejuta na angeshawishi wa Tanzania kwa ujumla wao si tu wakati ule yuko Simba au kwa sasa yuko Dar es Salaam Yanga Afrika basi wa Tanzania kiujumla ungeona zile followers zinavyoporomoka kule kwa maele na ingezidi kumchanganya akili na hivyo hawezi kuimiri mikiki mikiki ya mitandaoni ambapo ameamua kuhamia huko badala ya kudili uwanjani Uh, ange fast, angekuwa fast lakini umeona Haji Manara ameenda ameweka andiko lake la kufafanua bwana eh huya tuko vizuri na wewe tumekupa upendo tumekupa imani na nafasi kwa sababu yanga ndio waliomleta yanga ndio waliomwaminisha kocha Nabi kwamba huyu striker mtumie kapewa nafasi goli lake la kwanza anafunga dhidi ya Simba na rejea langao ya jamii commentator anasema hivi no makambo 
no problem. Umeelewa vizuri wakati wa urejeo wa makambo wa Tanzania waliamini yes yule mtu ambaye alikuwa ameitumikia Yanga akaondoka kwenda Oroya amerejea ndio alikuwa streka au kipenzi Yanga. Lakini Maeli alianza kuaminisha mashabiki kuanzia ile siku na staili yake ile ya kutetema ikashika taifa zima na ma, wakasema maendeleo hayana chama. Wakaonekana baka mashe, wachezaji wa Simba mazoezi ni wanatetema. Umeelewa vizuri eh? So ni vitu kama hivyo tumeona Inonga baka kutanae Kongo anatetema. So ni vitu ambavyo alivifanya vizuri ni mzuri kwenye jamii na ni mzuri uwanjani. Kama unakuwa ni una uzuri kwenye jamii ungetumia busara tu. Una viongozi una mahusiano nao mazuri. Familia yako tunajua iko Tanzania. Communicate. Eh bana kuna 1 2 3 I just wanna know what what is going on between me and you guys ni mwakosea nini angelimaliza huko angeona huko limeshindikana unakuja sasa kwenye jamii kwani wakati tunafunga mikataba nao wamekufukuza wameondoka vizuri umeuzwa sisi tunajua si mambo yenu ya ndani mbona hujaeka kila kitu huko kwani uanzie huko safari hii au unaenda unamwambia bwana hiyo ifute anaenda pale jimanara amecomment ifute hiyo sio nzuri bro hapana siwezi kuifuta hao ni viongozi wa yanga mimi nawajua nani viongozi wa yanga mmoja tu Injini ya health, kwa health ndo nakuloga we Health na muda uo, kila siku wakua ya midege uko Katari, Dubai, uko Doha, haka angaike na we wapi na wapi Siamini, mimi kwangu minafsi siamini, hafu waelewe Hiyo pyramids, mwenye kitu wa pyramids, health Yani klabu zote Afrika, mwenye kitu wao nani? Kwa wanaeza kwa siyana na mwenye kitu wa hiyo pyramids, haka ambia babu uyo so mfanyaji kazi amebakia mitandaoni. Pengine hawaelewi Kiswahili anachokiandika. Ile auto translate kwenye lugha yao ya Kiarabu watamgundua ni Mswahili. Kumbuka ilituletea tabu Aston Villa wa Tanzania. Tuliprovoke kule. Leo unamzungumzia kiungo wa Man City mwenye uwezo Grealish. Una mtanzania unasema eti yule alikuwa anamnyima mafanikio Samata. Samata yuko wapi na Grealish yuko wapi? Unazungumzia kiungo mahiri wa Uingereza timu ya taifa. Three Lions. Kiungo mahiri wa Man City. Bingo mara tatu wa EPL wanatafuta ubingo wa nne. You guys, mna, mnapenda mpira wa miguu, mnapenda baadhi ya watu na timu. Jifunzeni kuupenda mpira wa miguu kwanza ili muadabike. Na hiyo ndio inaoleta tabu kwa mitandao ni pengine kingetumika busara hata pia hao ambao wanamprovoke maele. Tujaribu kuwa na heshima. Tunashindwa kutengeneza malejendi vizuri. Kwa sababu huyo akirejea Si kama naeleweka. Mlikuwa na uadui hapa na face alijuzikati hapa which is sio nzuri. Umeelewa? Mimi kwangu mimi sio sio mshabiki wa hivyo vitu. Kwa hapa mimi namsema Mayele na wasema na hao ambao wana adabu wanapenda kutukana watu mitandaoni na kuwa provoke sio nzuri. Tufanye mpira tushabike, tufurahie mtu ameondoka akawe na mauzi. Na Mayele aja move on. Bado. Mayele akili yake yani iko Dar es Salaam tena sijui kijichi sijui mbezi chini I don't know alikaa kimara mimi sita kujua kawe. Yaani bado akili yake iko bongo ana mambo ya kibongo bongo balaa. Yaani utafikiri wale watu wale wa nini wanaitaga wale udaku. Yaani anabili mambo ya udaku. Bro, focus mazoezini, tengeneza uh, ubora ulionao imarike, ufanye vizuri, utengeneze pesa na karia yako pia. Bado uwezo unao, usikate tamaa. Najua unataka kukata tamaa. Fiston kalama ile, usikate tamaa. Unaweza kurejeshwa Yanga kwa heshima kubwa tumeona watu wengi wakifanywa hivyo. Morrison alikeshesha Yanga pale siku tatu. Waandishi wa habari walikesha pale Karume. Lakini alirejesha Yanga na watu wakampokea. Usiprovoke. Unatukosea wadau wa mpira wa miguu ambao tunakuzungumzia vizuri. Na ukiona siku zote na irudia hii kauli. Thin line between love and hate. Mtu yote anayekupenda na kukukubali, dakika mbili tu anakuchenjia na kuchukia. Tuna uwezo hivi tunavyokusifia, tuna uwezo kuongea mara mbili katika chuki. Afu atukuchukie wewe tutachukia karia yako. Yes. Okay sawa, kurudi kwa masta mbalimbali kutoka Afcon tukiwazungumzia kwa mfano DDG Yara, kurudi Young Sports Club as a goalkeeper. Inaweza ka... Uh, mtafaruku fulani kwa nafasi kwa mitacha mnata mana mitacha na ye uwezo wake golini bado hauja approve vile eh, inavuitajika lakini pia kurudi kwa inonga katika mba kunezo kualeta hile ya hamisha hamisha na Freddy nini kujua eh, ni jinsi gani ambavu uneza kujipatia uh, kile ambacho mikipanga katika walengu yao kama kuna gulukipa wa yanga ambaya atachukia diara kurejea basu yu ni professional kwa sababu wakati ya metacha anarejesho wa yanga na ya liondoka na kisanga huyo ikamlazimu wa ombe samahani ya rejesho vizuri mikataba yendele okay. Atakuwa ni mtu ambaye ajielewi. Mina amini aliambiwa kabisa ona kuja kuwa backup ya diara. Lakini at the same time kuna future pale ya Tanzania. Abu Twali Bumsheri. Ambaye inaonekana kabisa huyu ni potential kwa miaka mitatu minne mbele. Sindo kina alisali mwao. Hivi alivoleto ayuba ni kwa sababu akuwepo manula alikuwa majeruhi. Kwa manula amerejea, akarejea ubora wake, akarejisha kwenye kikosi. Yani alisali mu au 
ayuba kuambiwa kwamba kuna gogipa namba moja ni majeruhi basi utakuwa ujielewe una saini vipi lazima uhoji e bana mkataba wangu yes miaka mitatu au miwili au mmoja kwa nini mmenichukua bwana tumekuchukua kwa sababu ya project moja mbili tatu okay hii timu kipa alikuwa nani alikuwa mtu fulani amepata majeraha akirejea kwenye kiwango chake itakuwaje lazima uhoji yani management yako lazima itake kujua kuna karia na mkataba wa kipesa vitu viwili tofauti kuna biashara na kuna mchezaji kuwepo uwanjani kwa sababu ile ni bidhaa ambayo bila kucheza haiwezi kuwa na thamani kwa lazima uulize yani kama wewe unajitambua yani hizi management hizi nitajua azijitambui yani uchukie kurejea kwa diara yani mimi na uhakika wewe mmetacha mwenyewe kafurahia sema yes sasa huu ni muda wa mazoezi na kula mshahara tu kama anajitambua si kama hata mimi ningefurahia yes okay sawa so, uh, turudi kwa pande wa chama kwa sababu sio chama baada ya tetesi za muda mrefu sana kwamba oh bwana chama ndo kaomba msamaha na simba na sio simba kumomba msamaha a chama jana amedhihirisha kwamba bado yuko katika kiwango kile kile eh, tukiangalia katika wili ya mwisho amedhihirisha kwamba bado yuko pale pale chama ni chama bado ni, ni mfalme katika upande wa wananyika labda anafanya hivi kutokana na mkataba wake kubakisha miezi michache tu takriban miezi minne ili mradi aweze kuwa uh, kuwavuta kiimani ki waweze kumongezea mkataba au kuna tetesi nyingine za business chama is very professional player very very professional player kwanza yuko kam sana eh aendani kabisa na mihemko moja kati ya watu ambao watakao wafuate mihemko ni yule Uh, ile ondoka ondoka kafungiwa ile mazomeo mengi sana maandiko mengi sana comments za kutosha lakini chama alikuwa very calm na Kiswahili anakifahamu vizuri na anaweza akakujibu kwenye account yako kwa kutumia busara tu acha hayo mambo mimi na uwezo yani anaweza akajibu hivyo na akakufuata tu akakutagi pale fresh yani yani ana noma yani kwa sababu anaamini at yake iko wapi mguuni ndo sana yake ilipo ndipo pale ambapo kwenye ugali wake na anajitambua na anaheshimu soka la Tanzania ndio maana alirejea watu wakataka kuto kumwamini aka nika na amerejea sasa umepata alama moja ni chama wala benchika usiki simba usiki yani lile goli dhidi ya azam ni chama aliamua kuitoa ile alama moja dhidi ya ile mechi ile mechi ya azam waliishika ubakikuto kukosa umakini wao nao wakakosa kupata magoli ya kutosha ile mechi ya azam walikuwa wamalize first half magoli sio chini ya mawili sawa lakini chama akapata nafasi hii na ni mbali sana pale lakini alitumia nafasi ile na kuipa alama moja nini simba jana chama soma goli yake yale kaiomba ilikuwa wide imekuja ndani kafanya first touch kaiweka kwenye comfortable imejaa imejaa kweli kweli jiwe kweli kweli mbaya sio magoli ya chama alikuwa anatafuta alama tatu kuna muda inafika mbinu zinakataa mpinzani amejiimarisha dhidi yako kwa inabidi wewe wewe ambaye sasa unaaminika ndo mchezaji ambaye ni faida au star kwenye timu utoe matokeo chanya wanafanya kina Kevin De Bruyne wanapiga mawe kama yale kuizipa alama Man City inashindikana kina uh, Bruno Fernandes wanafanyaga vitu vya ziada yani pale kocha usiki michezo alama nne za simba za mwisho ni za chama Kretus that's why naendelea kusema ndio muhimili wa kupata alama kwa simba michezo minne ya mwisho ya simba chama ame contribute mara nne ame assist mara mbili na kufunga chuma mbili. Kwa hiyo bado yuko katika ubora wake ule ule. Kwa hiyo mkataba unaweza kwa sababu hapa unakuja ana akili yule. Si hivyo alikuwa anafanya Garuna Nyonzi mafabrigas. Anaokosea anga we. Ikifika Januari anarejea dawa. Anaweza kaka Rwanda miezi miwili. Anarudi Januari mwishoni, Februari machi na April anakiwasha mkataba mezani hela. Yaani hivyo vitu vya kawaida. Na sio hata uko Ulaya wapo watu wanafanya hivyo. Neymar ana miaka minne mfululizo mwezi wa pili lazima aumwe kwa sababu tu birthday yake lazima atafanya maarifa aumwe ili asherekee birthday mwezi mzima baada hapo mwezi wa tatu wa nne anakiwasha mkataba mezani vitu vya kawaida yani normal kabisa si biashara that's a business ndio maana hata yeye pia akiwa out of form mashabiki mna provoke mna anikiza asicheze atolewe afukuzwe umeelewa eh uongozi tunaona pia kwa inapofika na yeye biashara yake anairemba anaiboresha anaimarisha ili madi yake vizuri nini mikataba yake so chama ana akili sisemi kuliko simba ila anajitahidi kwa kucheza na akili za simba anajitahidi kucheza na akili za simba yeah. ayanga inaenda kuivana na KMC ndo mechi ambayo inafuata Morogoro. Morogoro. Lakini tukiangalia kiwango cha Yanga sio zile tena 5G ambazo eh, japokuwa wanasema mchezo unachezwa kwenye uwanja lakini tunaangalia performance yao na sasa hivi jinsi wanavyofanana na Simba uh, wanaonekana kama vile performance zinaanza kutaka kufanana. Tangu, tangu Simba rejee na Yanga wamecheza michezo mingapi tangu ligi ianze? Uh, tangu ligi ianze michezo round ya kwanza 
kama Aha. michezo eh hapo sasa hivi sasa hivi baada ya afcon baada ya afcon uh, takriban michezo minne mitano Mit, simba amecheza minne yes. yanga mitano Mita, mitatu yes huu ndo wanne yeah. huu wanne wa 16 unaenda kwa yeah. aliyepata matokeo ambayo yalovuka ni simba ule mchezo wa goli 4 ambazo mimi sijazikubali zile goli mbili yeah. zingine zote wamekuwa challenged simba na yanga yeah. wanapata matokeo kwa tabu na ni baadhi ya wachezaji wanaamua matokeo Mudathi ya likatu pale bubulu bubulu bu. Umeelewa eh? Niambie goli gani lingine. Ya yote mawili ya chama tumeona. Ameipa alama na azam. ametoa jana alama tatu. Ndivu ambavyo inatakiwa soka liwe. That's the meaning of match. Yani match maana yake ni mpambano. Ili uweze kupambana lazima uka compare. Kue na uyano wa viwango vya wachezaji. Sio tunaenda kwenye mchezo. Tunauliza leo sitakuwa tano sita. Iyo sio match. Mechi ni mpambano, yani mna match Umelewa? Hapo ndo unamaanisha kwamba ligi yako imefanya je imepanda thamani Nimetua mfano hapa Marumo Gallants na Rudia Tena Wameshuka daraja ya PSL Ligi kunchini wapi? Afrika ya kusini Lakini walifika robo finali vidi ya yanga kombe la shirikisho Pata hiyo picha Je? 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 Tuulizane hapa Mashuja Wanaeza kucheza robo finali kombe la shirikisho Lini? <laughs> Shuja FC Ehe, ndundu mana ake A, Au, mtimu na ushuka daraja kule mtibwa Mtibwa na pataga na qualify Afo na shundwa kwenye mechi na uliana Isha tokea, alishundwa kwenye kwenye mechi za kimataifa Lakini marumu ameshuka daraja Na amefika atua ya Robo finali kombe la shirikisho kapiga mpunga Meuza wachaja jawa, wane Hapa Tanzania yupo Makudubela Moja kata wachaja jambawa menuluwa dao kubwa Watano wa yanga yumo Sasa uoni na timu imeshuka daraja, upati picha? Ah, basta.